Bien, continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibao. Y ahora estamos en la sección, la actualidad, entre líneas, con Cristian Rodríguez, el periodista de Resumen Cibao. Un placer, Rafael Martínez, de estar de nuevo con usted, asumiendo el compromiso dentro del espacio Actualidad Entre Línea, que se desarrolla en el programa Resumen Cibao, que conecta a nivel internacional, a nivel nacional, y también en las 14 provincias de la región del Cibao. Bien, queremos agradecer la sintonía de los amigos de la diáspora dominicana en la ciudad de Nueva York, quien sintoniza este espacio a través del canal América a las 5 de la tarde y que han ya están han convertido a las 5 de la tarde como un toque de queda, una especie de toque de queda, que es decir que todos aquellos dominicanos que residen en distintas ciudades de la zona del Cibao, en la República Dominicana, eh, van temprano a su casa y sintonizan el Canal América para ver a Resumen Cibao. Bueno Martínez, la noticia de República Dominicana es la apertura del año escolar y el presidente de la República, Luis Abinader, utilizó la Plaza de la Bandera, un escenario que ya han utilizado los jóvenes para protestar, para demandar este, muchísimas soluciones a los gobernantes de República Dominicana. La Plaza de la Bandera fue utilizada por el presidente para aperturar el año escolar, que es un año escolar sumamente innovador porque es un año virtual, un año de transmisión a distancia, donde los estudiantes de República Dominicana van a asumir el compromiso con una nueva modalidad del sistema educativo nacional. La pandemia del coronavirus ha, ha traído consigo una serie de situaciones de, que no eran habitual y esto ha permitido que el año escolar se haya atrasado, no solamente en la República Dominicana, sino en muchos países del mundo donde la pandemia del coronavirus ha, ha diezmado las actividades eh, productivas y la normalidad. Y en esta ocasión, eh, el año escolar inició en el día de ayer, día 2 de noviembre, y, y que no era común. O sea, el esfuerzo, hay que destacar el esfuerzo que han hecho las autoridades del gobierno del presidente Luis Abinader para que el año escolar no se perdiera, porque podría resultar una retranca y un, y un retraso para, para la misma juventud, la niñez que estudia y se, y se iba a interrumpir un proceso que iba en descendencia eh, como es el proceso educativo de la República Dominicana. Un rompecabezas para el ministro reciente que simplemente tiene unos dos meses y pico en el gobierno, el señor Fulcal, que ha involucrado a todos los sectores que de una forma u otra asumen compromiso dentro del sistema educativo nacional, los profesores, los estudiantes, están utilizando nueva plataforma que se va a poner en práctica en esta modalidad virtual donde existen algunos problemas que todavía este, el sistema educativo nacional no ha resuelto de manera real, pero están en camino. Están en camino ayer día 2, se inició el proceso nuevo, eh, innovador, pero lo que se está este, aperturando es una especie de práctica de contacto porque el año escolar va a iniciar de manera real el día 10 del mes de noviembre. Bien, pues hay mucha queja a pesar de todo, porque a muchas amas de casa también ven como un negocio, como que hay que darle una computadora a cada hogar, a cada estudiante. Para eso estamos y con esto, el niño. Y esto, sí, y esto es el Ministerio de Salud Pública. Hay que entender que República Dominicana es un país pobre, un país que no tiene los recursos y más en medio de una pandemia del coronavirus, que entonces las amas de casa han estado exigiendo y llamando constantemente a los centros educativos para que a sus hijos, para que sus hijos sean beneficiados con una laptop o un teléfono inteligente, pero eh, el Ministerio de Educación ha eh, establecido la modalidad de la práctica con el cuadernillo que ya se ha distribuido en todos los centros educativos. El costo es extraordinario para el gobierno 
porque van a utilizar más de 100 plataformas de canales de televisión en la República Dominicana, este, también emisora de radio, también este, sistema de cable sí. en la provincia. Eso representa un costo que de una forma u otra va a mellar el presupuesto de la República Dominicana, pero muchos sectores importantes, tanto los directores distritales de la diferente provincia, los profesores, han externado un concepto positivo, optimista, de este proceso innovador que está realizando la República República Dominicana. Es un, un, sí, un, un año muy costoso para fíjate los medios electrónicos como es la televisión que es muy cara. Muy cara, muy cara. Esto va a traer un poquito de, de, de luz y de van a sentir eh, que se van a acomodar prácticamente más los propietarios de la planta televisora como son televisión abierta, pero también veo que también algunos eh, canales locales del sistema de cable también han sido beneficiados que eso es también eh, porque hay que eh, eso es una forma de, de equidad de participación porque a casa casi la gran mayoría de los propietarios de dueños de canales locales también tienen su público o sea que, que creo que lo veo bien de parte de, de las autoridades del ministerio de educación que hayan tomado en cuenta los canales locales de televisión por cable, que no solamente va a ser la televisión abierta, de apertura abierta, sino también del sistema de cable nacional. Yo quiero mandar un mensaje, emular a las empresas de República Dominicana, tanto a Claro, que marca la publicidad, a Ede Norte, que han asumido el compromiso, tanto de Norte, de dar energía eléctrica en los sectores que no hay 24 horas. También este, la empresa de Claro ha trabajado de manera este, conjunta, han creado una especie de simetría entre el Ministerio de Educación y la empresa de comunicación Claro, de ello asumir el compromiso de llevar más potencia a diferentes puntos de la geografía nacional para que muchos estudiantes no tengan la dificultad de recibir la docencia a través del sistema virtual. Bueno, pues con esto concluimos la sesión Actualidad Entre Líneas.